രണ്ട് ബോഡിയാണ് ഒരു മേൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് സാർ ഫോറൻസിക്കിന്റെ ആളുകൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക സാർ വരൂ സാർ ഓക്കെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക സാർ കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ആറു മണിക്കൂറുകൾ ബോഡി സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ എം റൈറ്റ് യെസ് സാർ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബുള്ളറ്റ് ആണ് സാർ നയൻ എം എം റേഞ്ച് അൺലൈസൻസ് റിവോൾവർ യെസ് സർ സർ വീടിന്റെ ഓണറാ സാർ നമസ്കാരം സാർ ഇവരിവിടെ എത്ര നാളായി ചന്തു ആറുമാസമായിട്ടുണ്ട് സാർ ആ പെണ്ണ് ശ്രീ സാർ ചന്ദുവിന്റെ ഫ്രണ്ട് നല്ല കുട്ടിയാ സാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് കാണാറുണ്ട് എവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോ വൃന്ദാവൻ നഗറിൽ നിന്നാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് സോമനാഥാ സാർ നിങ്ങൾ വൃന്ദാവൻ നഗറിൽ പോയി ഓക്കെ സാർ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ വരേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും വരാം സാർ എൻക്വയറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓഫീസിലോട്ട് അയച്ചേക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോറൻസിക്കിനെ ഡീറ്റെയിൽസ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീയുടെ റൂമേറ്റ്സ് ലതയും ഗീതയും വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ വരാൻ പറയൂ യെസ് സർ ശ്രീ എങ്ങനെ അറിയും ത്രീ മന്ത്സ് ആയിട്ട് ചില ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്വീറ്റ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും ചിലത് ഇതുപോലെ സ്റ്റേഷൻ വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരുന്നു സോറി സർ നിങ്ങളും ശ്രീയും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗുഡ് റിലേഷൻസ് അപ്പൊ ബാഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ചാറ്റിംഗ് ഡേറ്റിംഗ് പിക്കപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ഇതാണോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങി മരണം വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല സർ അവർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അജയ് ബാലു ചെന്തു എന്ന് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് സർ മൂന്ന് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സോ അത് പിന്നെ അജയും ശ്രീം ലവേഴ്സ് ആണ് ചന്ദുവും ബാലു അജയും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് മരിച്ചുപോയ ചന്ദു ബാലു അജയ് മൂന്ന് പേരും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ അതെ സർ 
അജയും ശ്രീയും സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു അപ്പോ ചന്തുവും ശ്രീയും എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു നട്ടപ്പാതിരേക്ക് റൂമിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഗുഡ് ആ സമയത്ത് ശ്രീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല സർ ശ്രീയുടെ ലവറിന്റെ പേരെന്താ അജയ് സർ അജയ് അജയ് ബാലു അതെ സർ ഫേസും പേരും നല്ല ക്യൂട്ടാണല്ലോ എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ക്രൂഡാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് നോക്കൂ സർ എട്ട് മണിക്കൂർ ബിസിനസ് ചെയ്യൂ അല്ലേ ബാക്കി എട്ട് മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങും ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ ഫ്രീ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ടെന്നിസ് കളിക്കാറുണ്ട് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസോ ആ ഇരിക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതേ നിങ്ങളുടെ നല്ല കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാ സർ അതാടാ നൈറ്റ് പബ്സ് ബേക്സ് ബേബ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല സർ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ സർ ഇവർക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാണിച്ചു കൊടുത്ത മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇവരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ അറിയാം സർ എങ്ങനെ അറിയും അന്ന് ഞാനും ബാലും കൂടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു എടാ നീ അകത്തേക്ക് വാ കുഴപ്പമില്ലടാ നീ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
കേക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഓണർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേക്കില്ല അങ്ങനെ ജനിച്ചിരുന്നാൽ മാണിക്യം മുംബൈയിലെ ബാഷാബായി ആയിട്ട് മാറില്ലായിരുന്നു വെറും തട്ടുകട വരുത്തുന്നവർ വലിയ ഹോട്ടൽ മാനേജർ ആയിട്ട് മാറില്ലേ പെട്ടെന്ന് നിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കല്ലേ മോനെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാപ്പി എടുത്തിട്ട് വടാ പോ ശരി സാർ എന്താത് ഇവിടൊക്കെ വേസ്റ്റ് എടുക്കണമല്ലോ എവിടെ പോയി ഈ ഷാപ്പാട്ടാണ് ഞാൻ തടിയനൊന്നല്ല സാർ മല അണ്ണാമല ക്യാരക്ടർ അണകുണ്ട നിന്റെ ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ നിർത്തി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നോക്കട ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് നോക്ക് എന്താണ് നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് നഷ്ടത്തിലോടുന്നു ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ടീം ടിഫിനും വിറ്റോണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഡെവലപ്പ് ആയപ്പോ എന്റെ സാലറി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ആവട്ടെ നീ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ ഇപ്പൊ നോക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ശരീരല്ല ബിസിനസ്സാ പോടാ ജോലി മാത്രം കൂടുതൽ ശമ്പളം മാത്രം കുറച്ചും കൂടി കഴിക്കുന്നേ എന്താ സംസാരമൊക്കെ വലിയ ഗൗരവമാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എല്ലാ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നത് ഡൈനിങ് ടേബിളിലും ബെഡ്റൂമിലും അല്ലേ അത്രയും സമയം തന്നെ തരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിക്കാറാ പതിവ് ഫുൾ ടൈം തന്ന അതോ ഗതിയാ പോക പോക അമ്മ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പച്ചക്കറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി വിശപ്പ് പോവും അച്ഛനെ എത്ര കളിയാക്കിയാലും ശരി എനിക്ക് അതിൽ വിഷമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഉം ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതൊന്നും കുറ്റം കൂടാതെ കഴിക്കാൻ എനിക്കും ആളുണ്ടല്ലോ മകന് പറ്റിയ അമ്മ അമ്മക്ക് പറ്റിയ മകൻ രണ്ടു പേർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്താടാ നിന്റെ വയസ്സുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അറിയോ നിനക്ക് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ അച്ഛനല്ലേ അതിന് ഇനി ഒരു പ്ലാൻ എന്തിനാ കേട്ടാ നിന്റെ പുത്ര ശിരോമണി പറയുന്നത് അവന്റെ ഫ്യൂച്ചറേ നമ്മളാണ് ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാ കുട്ടികളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അച്ഛനമ്മമാരല്ലേ അവന്റെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളാ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നന്നാവണമെങ്കിൽ അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചാലേ പറ്റൂ അയ്യോ ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്നെ പറ്റി പരിപ്പിനെ പറ്റിയല്ല എന്റെ അച്ഛൻ നൂറ് കൊടുത്ത ആയിരം ആക്കുമായിരുന്നു അര ഏക്കർ കൊടുത്ത അറുപത് ഏക്കർ ആക്കുമായിരുന്നു അച്ഛ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ഒന്നുമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചേ പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ കോടീശ്വരനല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ സമ്പാദിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ ഏടാ കൂടെ സംസാരമൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട എന്താ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയേ സമ്പാദ്യത്തെ പറ്റി അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ അമ്മയൊന്നും മിണ്ടായിരുന്നേ എന്താ അച്ഛന്റെ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഇത്രേ ഉള്ളു നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ മാനേജർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നിന്നോട് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ പോയാടാ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പാടില്ലേ അച്ഛനെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റൂ എന്താ അമ്മ അച്ഛനോട് ജോയിൻ ചെയ്തോ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് സെറ്റ് ആവില്ല ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള എന്നെ വെറുതെ വിടും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേക്കില്ല എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ 
ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ സെറ്റായി അമ്പലത്തില് മിസ്സായി ഇവിടെ വന്ന് ദർശനം തരുന്നുണ്ടല്ലോ മാഡം ഓർഡർ പറയൂ ഒരു കപ്പ് കോഫി ഓക്കെ മാഡം അത് മാത്രം മതി എന്റെ ലൈഫിൽ ഇവിടെ മിസ്സാവത് നോക്കണം പെണ്ണുകളെ കണ്ടാ മതി നായകളെക്കാളും കഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാര് വായ നോക്കിയള് എടുത്തിട്ട് പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ റൈറ്റിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് വാടാ ഓ എന്താടാ വരൂ സാർ എന്താ കരിക്ക് വേണോ ഈ ലാത്തി ഒന്നും നന്നാണല്ലോ നിന്റെ തല രണ്ട് പീസ് ആവും ഇളനീര് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നാ നിന്റെ ഭാവം നല്ല ആൾക്കാരാ സാറേ വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങയും കൂടി കഴിച്ചോ ദാ എന്നോടാണോടാ നിന്റെ കളി ദാ പോലീസ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പിച്ചക്കാര് രാവിലെ തന്നെ കയറി വന്നോളൂ പിച്ചെടുക്കാര് ദാ നീ അവനെയാണോ കളിയാക്കുന്നത് എന്നെയാണോ വെറുതെ ഇരിക്കും സാറേ മൂത്ത് നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അമ്പത് രൂപ ഏയ് എന്റെ ഈ പോസ് കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അമ്പത് രൂപ അവമാനിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുക്കണം മോനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാ ഇത് മൊത്തമായി മെറ്റാൽ അത്രയും കിട്ടില്ല സാർ ദയവ് ഇത് തരുന്ന ഒന്ന് മേടിക്ക് സാർ എന്താടാ ഇളനീരിൽ ഇപ്പൊ നീ കൊക്കയും ചേർത്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നതാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇളനീര് കൊടുത്തിട്ട് നീ ദുബൈയിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ കയറ്റിയേക്കുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ കേട്ടത് ഇതിന് വല്ല സാധ്യം ഉണ്ടോടാ ഈ ഇളനീര് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നോടൊന്നും കളിക്കാൻ നിക്കല്ലേ നിന്റെ കച്ചവടം ഉണ്ടാവില്ല എന്താടാ പെരു കുറുക്കുന്നത് നിനക്ക് അളനീര് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തുകൂടെ എന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാടാ എന്താടാ നിന്നോടിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ എടുക്കടാ രാവിലെ എട് എന്താടാ നിനക്ക് കരിമ്പ് വേണോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വാടാ കോഫി ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ എന്താ സ്പെഷ്യൽ പശുക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്ര സുഖമില്ല അങ്ങനെയാണോ നട്ടുച്ചവരെ എരുമയെ പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാതെ നേരത്തെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കടാ രാവിലെ തന്നെ കോഴി കിടന്ന് കൂവിക്കോളും എന്ത് കാര്യത്തിന് കൊന്ന് കറി വെക്കാനല്ലേ മനസ്സിലായിക്കോ നിങ്ങളെപ്പോലെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ലൈഫ് എനിക്ക് പറ്റിയല്ല ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ
എന്തിനോക്കാന്നോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബൊമ്മ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ 
എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വാങ്ങി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവെക്കെ അതല്ലാതെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വാങ്ങിച്ചാൽ എങ്ങനെ ശരിയോ പരിചയമില്ലാത്തടുത്ത് പെർമിഷൻ വേണം നിങ്ങളോട് എന്തിനാ എനിക്ക് പെർമിഷൻ ആ ഉണ്ട് മണ്ണം കട്ട പെർമിഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റനോട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വരെയും നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചോ ഇതൊന്നും വേണ്ട മര്യാദക്ക് എന്റെ കാശ് തിരിച്ചോ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ബൊമ്മ വെച്ചേക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കാശ് തിരിച്ചതാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചോണേ ഏയ് മിസ്റ്റർ ഏയ് മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ ദിവസം ഒരേ നേരം കുളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖം എന്റെ അച്ഛനാകെ തന്ന സ്വത്ത് ഈ ബനിയം മാത്രമാ സെന്റിമെന്റൽ ഡ്രസ് ഇനി എന്റെ ഉടുപ്പ് എവിടെ എന്റെ ഉടുപ്പ് എവിടെ ഗംഗ എടി ഗംഗ ഗംഗ എടി ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണെ എടി ഗംഗ എന്തിനിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്റെ ഉടുപ്പ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഡ്രസ് കാണുന്നില്ല ാണ് <laughs> 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 അതെന്താ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡോ സിംഗപ്പൂറോ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പട്ടിക്കാട്ടുകാരി എന്റെ യൂണിഫോം എവിടെ പറയടി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ചൂടെ എന്റെ തലയിലെടുത്ത് വീട് മുഴുവൻ ചുറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണോന്ന എസ് ഐ സാറിനോട് വിളിച്ചു പറയാം സാർ വന്നോണ്ടിരിക്കാ സാർ അലിബാബ ഒരേ ഒരു കള്ളൻ അലിബാബ നാപ്പത്തൊന്ന് കള്ളന്മാരല്ലേ അവസാന ഇനി ഇവൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏയ് കള്ളനാണെന്ന് ഒരു പോലീസുകാരനോട് ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും നീ എവിടെയാടാ എവിടെയുള്ളെന്ന് പറയാ നിനക്ക് എന്റെ അഡ്രസ് വേണോ അതോ നിന്റെ ഡ്രസ് വേണേ എന്റെ ഡ്രസ് വേണോ ഇല്ല നിനക്ക് നിന്റെ ഡ്രസ് മോഷ്ടിച്ചത് ഞാനാടാ ആ മോഷ്ടിച്ചെന്നാ എങ്ങനെയാണ് മോഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെയാന്ന് പറയണോ എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണോ എവിടെ വെച്ചെന്ന് പറയാ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കയറാനുള്ള സമയമായിട്ട് ആൽമരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽമരത്തിന്റെ ചോട്ടില്ല ഇത് ഇപ്പൊ വരാടാ പരിചയപ്പെടുത്താനും മാത്രം അവൻ അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തില് നീ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ്ബുക്കിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ല നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പെട്ടെന്ന് വന്നു പെട്ടെന്ന് കണ്ടതാ പെട്ടെന്ന് കാണണം തോന്നി അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്നാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അതെ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ക്വാളിറ്റീസ് വളരെ മാച്ച് ആവുന്ന പോലെ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയോ അല്ല അന്ന് ഷോപ്പിൽ വെച്ച് ഏജൻറ്റ് തന്നില്ലേ അത് മറന്നുപോയോ ഇല്ല നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വന്നാ ഇതെന്താ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ല ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് നൂറ് രൂപയുള്ളൂ മൊത്തം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തന്നൂടെ അല്ല ഒറ്റ തവണ തരാൻ വേണ്ടി ഇത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അല്ലല്ലോ എട്ട് നൂറ് രൂപയല്ലേ അല്ല അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതെ വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യത്തിൽ തരുന്നത് വലിയ കഷ്ടം ഓക്കെ ബായ് എന്നാ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ബായ് ഗീത ബായ് ബായ് ഹലോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കടം വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ നൂറായിട്ടൊന്നും അല്ല പത്തായിട്ട് തന്നാലും സാരമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഷോ ഷോ
എന്തു പറ്റിയടി വൺ അവർ ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കോ അവന്റെ നമ്പർ വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് കാണിക്കോ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ അവൻ നെറ്റിൽ ചാറ്റിംഗ് ഫോണിൽ ടോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കണ്ണി പെടാതെ നീ അല്ലേ ഓവർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അവനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ അവന്റെ ശബ്ദം നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ്ടി മണ്ണാൻ കേട്ട അങ്ങനെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരാ നിന്നെ കൊണ്ട് പുളിമാങ്ങ തീറ്റിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിന്റെ ഫോണില് ഇൻകമിങ് കുറവും ഔട്ട് ഗോയിങ് കൂടുതലുമായിരിക്കും എന്താടി നമ്മളല്ലേ മിസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് മിസ്റ്റ് കോളോ എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താടി റീസന്റാ ഇല്ല ഇന്നസെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന ആള് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബൗളറാണോ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണോ ബോധമില്ലേ <laughs> ശരി നീ ആരാണെന്ന് പറ നേരിൽ വന്ന നല്ല അടി തരും പിന്നെ എല്ലാം ശരിയാവും കൊഞ്ചാനും തുറക്കും ഏയ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പിന്നെ എന്നെ കണ്ടത് കാണാത്ത പോലെ പോന്നെ നീ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ നിക്കുന്നത് ഞാൻ ബൊമ്മ വാങ്ങിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കാശ് കൊടുത്തേ ഞാൻ കൊടുത്തതൊന്നുമല്ല നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയതാ അതിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചേരാൻ വന്നേ അവളോട് കടം വാങ്ങുന്ന അവിടെ നിക്കട്ടെ അത് എന്റെ കടവന്ന് തന്നു തീർക്ക് ഇത് വെച്ചോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് നിങ്ങളപ്പോ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് തരണം തോന്നി ചെലത് ഒഴിഞ്ഞു പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പോവില്ല എന്തു പറയുന്നു അതെ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇതോട് പറഞ്ഞേക്കണേ അവരുടെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും സാക്ഷികൾ വേണ്ടേ ഇവൻ തരുന്ന മണ്ണാൻ കൊട്ട ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന് ഇനി വിറ്റ്നസും കൂടെ വേണം ബൈ എന്ന് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ എന്റെ ബൊമ്മയെ നോക്കിക്കോണേ ഈ ബൊമ്മയെ വെച്ച് വിടാതെ പുറകെ കൂടിയിരിക്കേ ഒരു കാക്ക കുളി കഴിഞ്ഞ് ഏ ബനിയന്റെ മോളിലാണ് കേറിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വർണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്നതാ എപ്പോ വന്നു കൊറിയറിൽ അയച്ചതാ എന്താടി സ്വർണം കൊറിയറിൽ അയക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ യൂണിഫോം എവിടെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഓ നിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ല എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം ഒന്ന് പോടി എനിക്ക് അറിയാം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പാവം ഇനി എവിടേക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാന ഓ കേറി വാടാ ഞാൻ ഒരുത്തിന് വാണിങ് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോണോ നീ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നേ ഈ ഒരു തവണത്തേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ ചേട്ടാ ഒറ്റ ഒന്ന് തന്നാണ്ടല്ലോ ഇന്ന് അവന് ആൽമാരത്തിലും വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫോൺ വിളിക്കുമായിരിക്കോ നല്ല കള്ളനാ ഫോൺ വിളിക്കുമായിരിക്കും വിളിക്കും ആ വിളിച്ചു വിളിച്ചു ഹലോ കള്ളൻ സാർ ലോണാ ഫോൺ വെച്ചിട്ടോടെ ഞാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് എപ്പോ വിളിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഹലോ അലി ബാബ ഒരേ ഒരു കള്ളൻ എന്താ വലിയ ഡിഗ്രി മാത്രി കള്ളൻ എന്ന് വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ പറയുന്നതാ എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇന്ന് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ പിന്നിലാടാ ആൽമരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല 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 സമാധിക്ക് പിറകെയുള്ള മരത്തില് ഏ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ആ നീ ഫോൺ വെക്കേ കാട് കാട് വലിയ കാട് ഞാൻ ദയവ് വരുന്നേ ഓടി 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 ഓടിയ അടുത്തവനോട് അയൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയണം ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കുന്നടി വലിയ കോടീശ്വരനെ കിട്ടിയ കമ്മിറ്റ് ആവും ചിലപ്പോ ലക്ഷാധിപതി ആണ
ും ഇതുപോലെ ഒരുത്തിനെ കിട്ടിയ കോടീശ്വരന്റെ ആവശ്യമില്ല നിടക്കാൻ ഒരു പായും തല വെക്കാൻ ഒരു തലയിടയും അത് മതി നിർത്തടി ഒന്ന് വാടക്കി ഇനി എന്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തന്നെ എന്താ എന്നെ പറ്റിയാണോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതെ അതെ നിങ്ങളുടെ റൊമാൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാം ആദ്യം എന്റെ പൈസ തന്നിട്ട് വേഗം പോവാൻ നോക്കാം എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ കടം തീർന്ന ഉടനെ നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് തീരുന്നതാണോ ഇനി ഒരുപാട് കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഏ എന്തു പറയുന്നു ഒന്നും പറയുന്നില്ല അല്ല നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വാട്ട് അതന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബൊമ്മയില്ലേ അതെന്റെ ഹൃദയമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നു പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നു ഇപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഫൈനലി ഞാൻ തരാനുള്ള വൺ ഫോർ ത്രീ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ഗേൾസ് ബൈ എന്താടി അവൻ ഒരു കടമ തീർത്ത പോലെ അല്ലത് എന്താ സാധിച്ച പോലെ പോകുന്നു എടി മണ്ടി വൺ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു നിന്റെ കാശ് നിന്റെ കൈ തന്നെ തന്നിട്ട് നിന്നോട് അയലവി പറഞ്ഞതാടി ഭ്രാന്തി സൂപ്പർഡി ഞാൻ അപ്പോഴേ വിചാരിച്ചതാ എന്തിനാ ഇവൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ തരുന്നതെന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്താടി നിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലും വൈറസ് എൻട്രായ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പോടി എടി ലേറ്റ് ആവുന്നടി ഞങ്ങള് പോയിട്ട് വരാം അമേരിക്ക വരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അമേരിക്കയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം പ്ലീസ് ഒന്ന് വാന്നേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവൻ വെറുതെ വിടില്ല അല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കണ്ടതല്ലേ ഇതുവരെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ശ്രീ ആഹ് നല്ല പേരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പേരിട്ട് യെസ്
നീ എവിടെടാ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതന്നെ എന്താടാ എത്ര ലേറ്റായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്ര പൈസയാണെങ്കിലും ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കും അതായത് ഈ സൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ ഓ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയില്ല ജോലി പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ അതുകൊണ്ടാണോ ഇന്റീരിയറും അത്ര ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ും <laughs> 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 അത് സ്ത്രീയെ പോലല്ലേ അതെയോ അവളെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നോ എന്താ ഇത്രയും സ്പീഡ് എവിടെ പോവാ ഇവിടെ അടുത്ത ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ നോ താങ്ക്സ് ഇവിടെ അടുത്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നല്ല ചരക്കാണല്ലോടാ അജയ് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മള് വെറുതെ വിടില്ല അവൻ മനസ്സിലുള്ളത് പറയാൻ പാടില്ലേ ദാ അവൾ അജയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അതിന് ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് സമയമായി വന്നിട്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ വന്നുള്ളൂ എന്താ എന്നോടെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു മറുപടിയും തന്നില്ല 
സോ ഇപ്പൊ ഡയറക്ടായിട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്താലെന്ന് വിചാരിക്കുക ഐ ലവ് യു ശ്രീ ഐ ലവ് യു എ ലോട്ട് ഐ വാൻ എ മാരി യു എന്തൊന്നും സംസാരിക്കാത്ത സോറി അജയ് എന്താ എനിക്കിപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ലവും റൊമാൻസും ഒന്നും സെറ്റ് ആവില്ല എന്ത് പ്രോബ്ലം സാർ അത് പേഴ്സണലാ തന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആജയ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തേ മതിയാകൂ പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് അജയ് എനിക്കിപ്പോഴുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്റെ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷനാ ശരി ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് നിന്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ നിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തൂടെ വേണ്ട അജയ് ഇവിടെ നോക്ക് ശ്രീ നിന്റെ ലവ്വറായിട്ടല്ല ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ പിന്നെ എന്തിനാ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല അജയ് നീ വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട നാളേക്ക് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷനുള്ള എല്ലാ പണവും ഞാൻ റെഡിയാക്കാം താങ്ക്സ് ഇപ്പോ ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ലവിനും ഓക്കെ അല്ലേ ഹായ് ബാലു വീട് കൊള്ളാലോ താങ്ക്സ് ഇരിക്കേ മൂന്ന് ലക്ഷം എന്തിന് നിനക്ക് ആവശ്യം വരില്ലേ അജയ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല പാർക്കില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടു അജയ് തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ തന്നാലെന്താ ഞാൻ തന്നാലെന്താ എന്റെ ഒഫ്തേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവണം അതല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തന്നത് അജയോട് ഒരിക്കലും പറയരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ബായ് അജയോട് പറയണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ ഹായ് അജയ് ഹായ് ശ്രീ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തോ ഹാഫ് അൻ അവർ അയ്യോ സോറി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇല്ല സാരോ ഇല്ല താങ്ക്സ് അജയ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിക്ക് ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയി ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം എനിക്കൊരു ചെറിയ ജോലി ഉണ്ട് നീ നേരെ സ്പൈസ് ട്രിപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഞാനും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബൈ മാഡം എനി ഓർഡർ ഫ്രണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അവൾ വന്നതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഹലോ പറയടാ ഉത്സവത്തില വരാടാ എന്ത് അവൾ വന്നോ അവൾക്ക് എന്റെ നമ്പർ കൊടുക്ക് ആടാ പറയാന്താ നീ പറയുന്നത് എന്റെ നമ്പർ ഇന്നല്ല എടാ എടാ മണ്ട നമ്പർ തരാ എഴുതിക്കോ നയൻ ടു നയൻ ഡബിൾ ത്രീ ടു സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ മറക്കല്ലേടാ ഓക്കെയാ ആ ഓട്ടോ അവനെ കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു പട്ടിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെയുണ്ട് ഇപ്പൊ അവനിട്ട് ഒരു ചെറിയ പണി കൊടുക്കാൻ പോവാ ഇപ്പൊ അവനൊരു നമ്പർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നയൻ ടു നയൻ ഡബിൾ ത്രീ ടു സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഹലോ ഹായ് സാലറി എത്രയാ അത് അമ്പത് ആയിരാണോ അതെ അതെ ടിപ്സ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവോ എന്താ 
ട്രിപ്പ് എന്തെങ്കിലും പോകുമെന്ന് എന്തോടി നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടിരുന്ന ചിരിക്കാണല്ലോ ഈ താ ബേറ ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബേറേ ഇവള് വിരിച്ച വലയിൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് വീണു അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയില്ല പാവാടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തടാ ശ്രീയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആടാ എന്തെന്നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഫൺ അല്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കും ചിരിച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെ സാർ ഓർഡർ ത്രീ ബ്ലാക്ക് കോഫി ത്രീ കോൾഡ് കോഫി ഓക്കെ സാർ അതെ വേഗം കൊണ്ടുവരണേ ശരി ഒരു നിമിഷം സാർ പതിയ സാർ ഹലോ ബിസിയാണോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാ സോഫ്റ്റ്വെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റിലെ കോൾ ബാക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ റോങ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചേക്ക് ഈ പെണ്ണ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണല്ലേ സാർ ഓ അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താടാ വലിയ ആലോചനയിലാണല്ലോ ഇന്ന് ആരെ നോക്കണോന്ന് വിചാരിച്ച നീ ആരെയും നോക്കണ്ട കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നോക്ക് ഞാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ നോക്കുന്നത് ഉള്ളിലുള്ളവരെ നോക്കുന്നത് എന്താടാ കണകോണ വർത്താനം പറയാം ടിപ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടിയാ നിനക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ടിപ്പ് കുറവും ദേഷ്യം കൂടുതലും ആ എന്റെ പകുതി ശമ്പളം നിങ്ങൾക്കല്ലേ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് മര്യാദക്ക് പെരുമാറാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശമ്പളം പകുതി കട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് സാർ എന്റെ ശമ്പളം ഒന്ന് കൂട്ടിത്താ സാർ നീ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശമ്പളം കൂട്ടി തന്നാ നിന്റെ ഡ്രസ് ഞാൻ ഞാൻ കുറെ നാളെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും എന്താടാ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളും അതിൽ വേറൊരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാവില്ല ഇവനൊക്കെയാ കോട്ട് എടാ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് തിരക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കാ ഇനി രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ ശരിയാവോ ഓക്കെ ഐ ട്രൈ ദാറ്റ് അജയോട് ചോദിച്ചാലോ ഫോൺ എടുക്ക് ഫോൺ എടുക്ക് ഫോൺ എടുക്ക് ബാലുനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ ഹായ് ശ്രീ ഹായ് ബാലു അജയുടെ ഫോൺ എന്താ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ അവനോ ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയതാ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും ടൂ ഡേയ്സോ എന്ത് പറ്റി ശ്രീ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ല ബാലു എനിക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വേണം എപ്പോ വേണം നാളെ കാലത്ത് വേണ്ടതാ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരട്ടെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് തന്നില്ലേ ഇനിയും വീണ്ടും നോ പ്രോബ്ലം ഐ വിൽ മാനേജ് പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയ് ഇപ്പോ അല്ല നാളെ രാവിലെ മീറ്റ് ചെയ്യല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബാലു താങ്ക്സ് ബൈ ബൈ ഹലോ അജയ് ആ പറടാ എവിടെയാടാ ഉള്ളത് ഒരാവശ്യത്തിന് ബാംഗ്ലൂർ വന്നടാ അങ്ങനെയാണോ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരുന്നത് എടാ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നോണ്ടിരിക്കാ എന്തു പറ്റി ശ്രീ നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നിന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് നിന്നെ അർജന്റ് ആയിട്ട് കാണണമെ
കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഓ ഓക്കെ ഓക്കെടാ ബൈ ഈ സമയത്ത് ഫോൺ എടുക്കൂ നാളെ കാലത്ത് റൂമിൽ പോയി കാണാം ഇന്നലെ എന്തിനാണ് നീ അങ്ങനെ വന്നേ കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതല്ല കാണേണ്ട കാര്യം തന്നെ നീ കണ്ടത് ചീറ്റിയത് ഞാനല്ലടാ നിന്റെ ലവറാ നീ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അവള് നിന്റെ പണം കണ്ടിട്ട് നിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത് അതേ പണം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂടെ ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വരെ അവള് റെഡിയായി ഏ നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട നീ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചാലും അതാ സത്യം അന്ന് സ്ത്രീയുടെ മദറിന്റെ ഓപ്പറേഷന് നീ പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം അവൾക്ക് കൊടുത്തു അത് അവൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞു പറയില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാ അവൾ മനുഷ്യനേക്കാളും മനസ്സിനേക്കാളും പണത്തിനാണ് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇന്നലെ രാത്രി കൂടി എന്റെ അടുത്തും പൈസ വെച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീണ്ടും കൊടുത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വേണേൽ അവള് വാങ്ങും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണേൽ അവള് തരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ തെളിയിക്കാം നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണെങ്കിൽ സ്ത്രീനുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നുണയാണെങ്കിൽ നീ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണോ എന്നാ വാ പണത്തിന് വേണ്ടി അജയെ പ്രേമക്കുരുക്കിൽ വീഴ്ത്തി പിന്നെ അവന്റെ വീക്ക്നസ് പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ അത് ഞാൻ എപ്പോഴേ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹലോ 
സൗമ്യം സൂക്ഷിച്ചോണേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവനും ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിളും എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കൊല്ലണം പേരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലേ അഞ്ചു ലക്ഷം വാങ്ങാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി അവളെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതല്ലേ അങ്ങനെയാണോ നീ അവരെ കൊന്നോ അവരെ കൊന്നോ രണ്ടു മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ് സാർ പ്രണയം അതിലൊരു പ്രണയം സത്യം ഒരു പ്രണയം സത്യമല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പ്രണയമാവില്ല സാർ ആ ദേഷ്യത്തിലാണ് സാർ അവളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് സ്നേഹിച്ചവനെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ കിട്ടിയവളെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരുത്തൻ രണ്ടുപേരും പിസ്റ്റലോടെയാണ് ചെന്നത് ആരും യൂസ് ചെയ്തില്ലേ പെണ്ണിനെ അല്ല പിസ്റ്റല് ഇല്ല സാർ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവർ മരിച്ചു പോയിരുന്നു കൊല്ലുന്നത് മാത്രല്ല കൊല്ലാം വിചാരിക്കുന്നതും കുറ്റം തന്നെയാണ് സംതിങ് ഇസ് റോങ് ശരി നിങ്ങൾ പോയിക്കോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരണം മനസ്സിലായല്ലോ വരാം സാർ ഓക്കെ സാർ ഇത് 
ശ്രീയുടെ മൊബൈലാണ് മെസ്സേജസ് കോൾ റെക്കോർഡ്സ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശ്രീയും ചന്തുവും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് ചന്തുവിൻ്റെ മൊബൈലാണ് സാർ ശ്രീ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചന്തുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ടിരുന്നു സാർ ചന്തു ആ എമൗണ്ട് ഇമേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേ ചെയ്തതായിട്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് സാർ സ്വപ്ന ഇമേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹലോ ഡോക്ടർ I am SP Randhir. Glad to meet you. Have a seat. How are you coming to the hospital? Let's take a photo. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. My God. Shreyum Chantu. Do you know this? Yes. This is a patient. This is a friend. This is a friend. This is a friend. അവള് സീരിയസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് മെയിലായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ഹെമറേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം മിനിമം പത്ത് ലക്ഷം വരെ ചെലവാകും പത്ത് ലക്ഷം യെസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ടറിൽ ഒരു ലക്ഷം പേ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈസ് ഇൻ കോമ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ പറ്റും വൺ മോർ തിങ് ഐ ആം സോറി ടു ടെൽ യു അവളുടെ ഗർഭം അലസിപ്പോയി ഡോക്ടർ അവളെ ഐസിയുലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി അവളെ കാണാം സ്വപ്നയുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസും ഇവരാണ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരിതുവരെ ക്യാഷ് എത്ര പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ലാക്സോളം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നയുടെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടുമോ യെസ് ഹോസ്പിറ്റൽ റെക്കോർഡിൽ നിശ്ചയമായി ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ് ഒന്ന് തരാൻ പറ്റുമോ ഐ സിയുൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻ സ്വപ്നയുടെ അഡ്രസ് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് വരൂ ഡോക്ടർ സ്വപ്നയെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ യെസ് ഷുവർ There she is. Here, sir. Here she is. ശബ്ദം കള്ളം വന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല നിങ്ങൾ 
എന്തേ കാണിക്കുന്നേ കഥയെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ജനലൊക്കെ അടച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തേ കാണിക്കുന്നേ കള്ളം കേറാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം അടച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ പോലീസ് ആയിരുന്നിട്ട് കള്ളന് ഇത്രക്ക് പേടിയോ നിങ്ങൾക്ക് നാണൂലേ പേടിയാ എനിക്കാ അതിന്റെ പോലീസ് രക്തത്തിലില്ലടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പോലീസ് യൂണിഫോം മാത്രം എന്ത് എടുത്തോണ്ട് പോന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ഡ്രസ് അല്ല നിനക്ക് അറിയാലേ എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെ ഇന്ന് വാങ്ങിട്ടോ ചാൻസ് കിട്ടിയ വീടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ ആ ഓട്ടോ അടിച്ച എന്തിനാന്ന് പറയാ അവൻ എന്റെ ഡ്രസ് എടുത്തോണ്ട് പോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വേറെ ഒരു ഓട്ടോ ഇട്ടാലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചന്ദ്രമുഖി പടത്തിലെ പാമ്പ് പോലെ രാജമൗലി പടത്തിലെ ഈ മാതിരി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോ കൂടെ കേറി എന്റെ ഡ്രസ് എടുത്തോണ്ട് പോയല്ലോ ആ ഏ ആലി ബാബ ഈ പ്രാവശ്യം നീ നാപ്പത് കള്ളന്മാരായിട്ട് വന്നാലും എന്റെ ഡ്രസ് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലടാ ആ നടക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയം പ്ലോട്ട് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അകത്താരും ഇല്ലേ നിങ്ങളാണോ ഓണർ ദേ സാർ വിളിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സാർ ശ്രീയും സ്വപ്നയും എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അതെ സാർ ആറ് മാസമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല സാർ അവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ റൂമിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ കാണിക്കു വരൂ സാർ ഇതെല്ലാമാണ് സാർ ആ ഇത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണല്ലോ ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞേക്കാം അത് നോക്കണുണ്ടല്ലോ സാർ ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നൊന്ന് നോക്കിയട്ടെ സാറേ ഈ മൂന്ന് പേരും ഓക്കെ നാലാമത് ഇവനാരാ
போட்டு சினிமா காணன் நீ போருந்து சினிமா ஹாலில் டைட்டில் காணன் மீட்டிங் என்தானு அவட கார் தனியே புலிங்கி நமக்கு காசின் பேய்த்தான அர்த்தம் ചെയ്തിട്ട് <laughs> 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 ഈ പേപ്പറൊക്കെ എന്തിനാ വെയില് കൊറേ അടിക്കുന്നുണ്ട് സാർ വെയിൽ അടിക്കാതിരിക്കാനോ അതോ നിന്റെ പ്രവർത്തനം പുറത്ത് കാണാതിരിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല സാർ കാറിനുള്ളിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫിലിം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്നെ പോലുള്ള ഉമ്മാര് കാറിൽ ബ്ലൂ ഫിലിം എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നീ കാറിനുള്ളിൽ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നിന്റെ പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ അറിയാൻ മേലായിട്ട് ചോദിക്കാ ഈ പെണ്ണിനാ കരയുന്നത് വിഷന്നിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വിഷപ്പ് തീരാതോണ്ടാണോ ഇവിടെ കരയുന്നത് അത് അത് വെല്ല് വായടക്കട നിന്റെ മേലെ രണ്ട് കേസാ എടുക്കാൻ കേസ് നമ്പർ വൺ റൂൾസ് ബ്രേക്കിംഗ് കേസ് നമ്പർ ടു അതിലിവിടെ റേപ്പ് നടന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ നടന്നെ ഇവളുടെ അമ്മ എന്റെ ഇത് കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നതാ ഇതുപോലുള്ള പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നിന്റെ പേരുള്ള മൂന്നാമത് കേസ് എടുക്കാനും വകുപ്പായി വേണ്ട സാർ ഞാൻ കൈകൂപ്പി പറയാ ഇതാ സാർ ഇത് വെച്ചോ സാർ കൈക്കൂലിയോ ോട്ട് കണ്ടാ ഞാൻ വീഴും വിചാരിച്ചോടാ ഞാൻ ചോപ്പിനോട്ട് കണ്ടാലേ വീഴുന്നോട്ടല്ല രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടോ അമ്മ വാങ്ങിയ കടത്തിന് മോളെ വെച്ച് പണി നാളത്തെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂ ഈ ഒരു കേസിന് നിന്നെ ഞാൻ അകത്തിട്ടാലുണ്ടല്ലോ തീവ്രവാദി കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും നീ ജയിലിൽ കിടക്കും ഒരിക്കലും നീ പുറലോ കാണില്ലേ പുറത്തേക്ക് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ നീ പുറത്തോട്ട് വാമോളെ വേ പുറത്തോട്ട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ അയ്യോ ഇതിനു ശേഷം ഈ പെണ്ണ് മാത്രമല്ല ഏത് പെണ്ണായാലും നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ചേട്ടനോട് പറ മോളെ ഈ ചേട്ടൻ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കിക്കോളൂ ആ നീ പൊക്കോളൂ മോളെ ആ ചെല്ലി ചെല്ലേ ോസിന്റെ അടുത്ത് കളിച്ചാണ്ടല്ലോ നീ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തോ കേട്ടോ ഒറ്റക്ക് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ അണ്ണന് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായല്ലോ ഈ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ അണ്ണനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം ഹലോ ഹലോ ഞാൻ തന്നെയാ കള്ളൻ എടാ കള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നീ എന്റെ കൈ കിട്ടൂടാ അന്ന് നിന്റെ വിധിയോടാ അത് നീ ഓർത്ത് വെച്ചോ അതാ നിനക്ക് നല്ലത് 
നീ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കരിഞ്ഞ അന്ധക്കാരനെ കണ്ടു കാണും ചെയിൻ ഇറക്കുന്നവനെ കണ്ടു കാണും പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനെ കണ്ടു കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കളന്മാരെയും നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പോലീസ് കളനെ നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്താ കഴിവില്ലാത്തവനാന്ന് വിചാരിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റോറിയില് തങ്കവതക്കം ശിവാജി ഒട്ട് സിംഗം സൂര്യ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ എന്നെ പോലെ ഒരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലടാ നീ ഞാൻ കൈകൂപ്പി പറയടാ ഒന്നും വേഗം വേടാ നീ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഈ ആലിബാബയെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ആലിബാബ കാണണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച മാത്രമേ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആലിബാബ ഏ ഈ ബാബയുടെ കാര്യം നീ പിന്നെ നോക്ക് ആദ്യം നീ നിന്റെ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പണി പോവും പിന്നെ നിന്റെ കൂടെ എനിക്കും പ്രശ്നമാവും മനസ്സിലായോ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് പെട്ടെന്ന് നയിക്ക് സർ എം എൽ എ ധനഞ്ജയന്റെ അളിയന സർ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവനെങ്ങനെയാ സർ അറിയാതിരിക്കുന്നത് അവനെന്റെ അളിയന്റെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു അവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല സർ വലിയ ഗുണ്ടയാ എന്തിനും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന എ സി പി സാറിന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഐ ജി വരെ പിടിച്ചു ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ സി പി ഓ ഇതൊക്കെ നീ എ സി പി സാറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വാടാ സർ ദയാ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു സർ
ആരൊന്നും പറടാ പോലീസ് പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ പേടിച്ചു പോയിട്ട് പാന്റ് തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ലോക്കൽ ഗുണ്ടിയൊന്നല്ലടാ ഡൽഹി റേഞ്ചിൽ പവർ ഉള്ളവനാടാ ഇത്രയും നാളും പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ തൊട്ട് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ ഇംപ്രഷൻ ഫേസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാണോടാ മോനെ നീ ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നറിയോ നിന്റെ വാറുണ്ടോടാ അതിന്റെ അപ്പൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണിക്കണോ ഇൻസ്പെക്ടർ സർ ആ ഫോട്ടോ ഇങ്ങതാ ഇവരാരൊക്കെയാണെന്നറിയോ അറിയില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മടിയില് തലവെച്ചല കിടക്കുന്ന അവസരോചിതമായി പറഞ്ഞാലും സൂക്ഷിച്ചു പറയണം അവരും നീയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താ ശ്രീ ചന്തു ഫ്രണ്ട്സ് സ്വപ്ന എന്റെ ലവർ ഒറ്റ വാക്കിലല്ല സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം പറയണം നിന്റെ ഡാറ്റ വേണം ആളുകൾ പോയത് അറിയാതെന്തേ അടപടലം നെഞ്ചിൽ തീയോ പെണ്ണെ നിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ നാടങ്ങും ആഘോഷം നീ ഒരു വരമല്ലേ നീ ഇല്ലാതെ ജന്മം ഇനിയില്ല ഇതുപോലൊരു പ്രണയം ും ആഘോഷം നീ ഒരു വരമല്ലേ നീ ഇല്ല 
വീട്ടിൽ <laughs> 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 എന്നാലിപ്പോ മൗണ്ട് റോഡിൽ ആറ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണറാണ് ഇപ്പോ സമയത്താണോ ഇവൻ എന്റെ സ്വത്തിനെ ആ പഠിച്ച് എൽ ഐ സി ബിൽഡിംഗിൽ അത്ര അവനൊക്കെ വളർന്നു കണ്ടില്ലേ എടാ അതെയാ ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ മുപ്പത് കോറി ബിസിനസ്സുകളും നീ തന്നെ നോക്കിക്കോ മനസ്സിലായാ ഞാനെങ്ങനെ ഇത്രയും നാളിൽ നീ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കള്ള് വിട്ടാതെ നീ എന്നെ നോക്കി ഇനി മുതൽ എന്റെ ബിസിനസിന്റെ എല്ലാം ഇൻചാർജ് നിനക്കാണ് എന്താ ഇവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്ന് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള വായടക്കടാ ഇനി ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടി എന്നെ നാക്കി ഞാൻ ഇറക്കും മനസ്സിലായടാ നിനക്ക് അവൻ ഒരു രൂപയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാടാ ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ പോലെ മൊത്തമായിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റാറില്ലടാ എനിക്ക് വിശ്വാസമായാൽ ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും എന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ പാര കുത്തിക്കേറ്റും ഇതിനു മുമ്പ് എന്റെ അളിയൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി അവൻ കൈ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ച ചേട്ടാ അവനെ പറ്റിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ അവൻ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് മുഴുവൻ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മുതലാളിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓ അത് മാത്രമല്ലടാ ചേട്ടൻ അവനെ വെറുതെ വിടരുത് അവരെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു കൂടാ അയാളെ രക്ഷിച്ചതും ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എം എൽ എയുടെ കൂടെ നിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ച് അവരുടെ ഒപ്പവും ഞാൻ കൂടി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത എന്താന്ന് വെച്ചാല് എം എൽ എയുടെ കോടിക്കണക്കിന് ബിസിനസ്സിന് എനിക്ക് ബോസാവാൻ വേണ്ടിട്ടാ പറയണെങ്കില് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നീ വരണം എവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മി നല്ല ചേർച്ചയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഏയ് ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാ നിങ്ങളെ പോലെ ലവേഴ്സ് ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്നാ പിന്നീട് ലവേഴ്സ് ആവും എനിക്ക് ചന്ദോനോ അങ്ങനെയുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ
സോറി ശ്രീ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വിഷമിക്കരുത് ഏ കമോൺ സോറി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ അല്ലേ ഗോ ആൻഡ് എൻജോയ് വിത്ത് ഡേ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ട്രിപ്ലിക്കൻ ഏരിയയിലെ കളക്ഷനാണ് ഒന്നര കോടിയാ സാർ ഒരു കോടി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം സാറിന് കൊടുത്തേ ശരിയാട്ടാ പോട്ടെ എന്താ ചേട്ടാ ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെന്റേജിൽ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് പെർസെന്റേജ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ മുതലാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തീർന്നു ചേട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ പണവും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരാനായിട്ട് പുതിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പ്ലാനോ അതെ
的心。ചന്തു അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന പറയുന്ന അവർ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിച്ചു ഒന്നാവാൻ വേണ്ടി വാ പോയി ദയ കാണാം ദയുണ്ടോ ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏട്ടാ ഏട്ടാ എപ്പോഴാ വന്നേ ഞാൻ പിന്നെ തന്നെ വിളിച്ചോളാം ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആരെ വരുന്നുണ്ട് ദയ കാണണം ചേട്ടാ മീറ്റിംഗില നിങ്ങളാരാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ സ്വപ്നയും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറ ഓക്കെ ചേട്ടാ കൊള്ളാലോ ശരി അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ശരി ശരി എന്താടാ പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കെ ഒന്ന് കോഫി എടുത്തിട്ട് വാ ശരി ചേട്ടാ എന്താടാ സ്റ്റാറ്റസും കേറ്റപ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറിയല്ലോ എം എൽ എ ധനരാജൻ സാറ് അവരുടെ കോറിയുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം എന്നെ ഇൻചാർജ് ആക്കി അതുകൊണ്ട് ഈ വീട് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് തിരക്കായി പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടില്ല ഒന്നും തെറ്റായെടുക്കില്ലേ കുഴപ്പമില്ലടാ നീ നന്നാവുന്ന കണ്ട് നിന്നെക്കാൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാടാ എടാ ദയാ ഈ ഹാപ്പി മൂഡ് നിനക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താടാ അത് സ്വപ്ന അമ്മയാവും പോകടാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ച വളരെ സന്തോഷാവട എന്തോറ്റ്യാണം ഞാനും നീയും സ്വപ്നയും ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളാ സ്വപ്നയെ സൗഹൃദം കാണിച്ച് നീ അവളെ ഗർഭിണിയാക്കി ഇപ്പൊ നീ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണോ ഏ തെറ്റാടാ എന്താടാ തെറ്റ് സുഖങ്ങള് രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളടാ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അന്നേ വിട്ടു എന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് എന്റെ ഈ ജീവിതം നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ പെണ്ണാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കിടക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖമല്ല അവൾ ഈ മനസ്സാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അവള് കേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും ചെയ്യും അതാ ശരിക്കുള്ള പെണ്ണ് പെണ്ണ് സ്നേഹിച്ച ജീവൻ കൊടുക്കും ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പുല്ലിന്റെ വില പോലും കിട്ടില്ല സ്വപ്ന എനിക്ക് എന്തായാലും അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു
സ്വപ്ന 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 സീരിയസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ അത് ലക്ഷമാവും എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നീ ഒന്നുകൂടെ ഭയപ്പെടേണ്ടത് സ്വപ്നക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയടാ വളരെ സീരിയസ് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നടത്തി കാണിച്ചു അവള് എന്നെ അടിക്കൂ അല്ലേ സ്വപ്നക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെലവാകുന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അവൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നീയോ ഞാനോ ഒരു കാര്യം പറയാം നിനക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നീ എന്നോട് പറ ഞാൻ ചെയ്യാം നിന്റെ കരിയറിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ സെന്റിമെന്റിന്റെ പേരിൽ അവൾ എന്റെ തലയിലാക്കാൻ നോക്കിയാ തൂക്കി വെളിയിലാക്കണം കഴിക്കേണ്ട സ്വപ്നം ആക്സിഡന്റ് ആക്കിയത് നീയാണോ ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ വേറെ ആരാ പിന്നെ അതിനിക്കറിയില്ല ഈ ആലിബാബ കളനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനം തന്നെ ഇല്ല ഈ അമ്പലത്തിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് സമാധാനം നടക്ക് എന്തടി പെട്ടെന്ന് എന്റെ കാലിലൂടെ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ കാണാൻ ദൈവം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ കണ്ടതിൽ വളരെ കണ്ണടി വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി പോകുന്നേ എന്തടി എല്ലാരും എന്നെ തൊഴുന്നെ നിങ്ങൾ എൽ എൻ ടി വിന്ന് വരുവാ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബോസ് ബാബയുടെ ഇന്റർവ്യൂ കാണാം ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത്ര ചാനൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ടി വി എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത് ഇന്നാണ് ശരി ചോദിക്കേ ഒരു ഭക്തൻ സാറിന് വേണ്ടി അമ്പലം കിട്ടിയില്ലേ അതേ കുറിച്ച് പറയും അമ്പലം കിട്ടുന്ന എവിടെ എന്റെ ദൈവമേ എല്ലാ ദൈവത്തിനും ഓരോ പേരില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണ് എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തില് നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നോ ദൈവമേ ദൈവത്തിന് എനിക്കറിയാം ബോസ് ദൈവം ആരാ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാമി അത് ശരി ഈ കോവില് ഈ ഭക്തര് ഈ ഭജന ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിനോട് എനിക്കുള്ള ശരിയായ ഭക്തിയാണത് എന്റെ മേലിൽ എന്തിനാ നിനക്ക് ഇത്ര പ്രാന്ത് ഇത് പ്രാന്തല്ല ശരിയായ ഭക്തി ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എന്ത് കാണാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡ്രസ് ഇടാൻ പറ്റും അതെന്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താ ബന്ധം ചേട്ടനാനിയനും ബന്ധമല്ല ചേട്ടനും ബന്ധം എനിക്ക് ചേട്ടനാനിയനും ഒന്നുമില്ല എന്റെ അപ്പന് രണ്ടാമത് കൊച്ചുണ്ടാവാൻ സമയമേ കിട്ടിയില്ല എന്തിത് ബോസ് മാല ഓ ഓലെ കൊണ്ടുള്ളത് അതെ അതെ എഴുതാൻ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലാ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയത് ഹിവാജിക്ക് വേണ്ടി നാഗേഷ് പതിനെട്ടായിരം ആ പതിനെട്ട് കീർത്തന എഴുതിയത് ബോസ് ബാബക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭക്തൻ നൂറ്റിയെട്ട് കീർത്തന എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു കീർത്തനം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ചെല്ലട്ടെ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് നിനക്ക് എന്റെ അഡ്രസ് വേണോ അതോ നിന്റെ ഡ്രസ് വേണോ ആലിബാബ ഒരേ ഒരു കള്ളൻ 
അമ്പലം കെട്ടി എന്നെ ദൈവാക്കി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു വിചാരിച്ചടാ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഭജന ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഡമ്മി ആക്കുവാണടാ ഇതെല്ലാം നിന്നോട് ആരടാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ ചെയ്യാം അമ്മേ നിന്റെ അമ്മയാ എന്റെ അമ്മയെ പറട അല്ല നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഗംഗമ്മയാ ഗംഗമ്മയാ അത് ഞാൻ തന്നെയാ എടി കള്ളി പോലീസിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കള്ളനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വിഷയം മേലധികാരികൾ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിള് ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീട് പൊളിച്ചിട്ടേ വലിയ വീട്ടില് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പേര് മാത്രം ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിള് ശമ്പളം കൂടെ അഞ്ചു പൈസക്ക് വകയില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പിന്നെ ആ കാലം മുതൽ ഈ കാലം വരെ എല്ലാ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അപ്പഴാ ഈ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ നീ ആരടാ ലക്ഷ്മണൻ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്തപ്പോ രാമൻ എന്താ എതിർത്തോ അവര് സീതയ്ക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാടാ നിന്നെ പോലെ ഫ്രോഡ് തരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ അഡ്രസ് മാറ്റിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്നിൽ നിന്നും പിരിച്ചില്ലടാ ഞാനും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും പിരിക്കില്ല ഞാൻ തന്നെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പോരാത്തതിന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ തീർത്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോ എസ് ഐയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിൽ രാമനാഥന അല്ല സോമനാഥൻ സോമനാഥൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്റെ ഭാര്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി എസ് ഐയുടെ ഭാര്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് എന്താ ഉറപ്പ് കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ഓരോ എസ് ഐയുടെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഞാൻ ടച്ചിലുണ്ടാവും ടച്ച് ഫോണിലൂടെ എന്താടാ കിട്ടിയതൊന്നും പോലെ നിനക്ക് ഇനിയും വേണോ നിനക്ക് ആ പറയടാ ഡേയ് കൊല നടന്ന ദിവസം നീ എവിടെയാടാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു സാർ അപ്പൊ ആ ദയോ എനിക്കറിയില്ല സാർ സത്യമായിട്ടും ഒന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അന്ന് രാത്രിയിൽ നീ ദയമായിട്ട് അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചത് പറയടാ ദയ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ നീ ചന്ദുവിനെയും സ്ത്രീയെയും കൊന്നത് സാർ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല സാർ പറയടാ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വപ്നയും സ്ത്രീയും ചന്തും വന്നു സ്വപ്ന അമ്മയാ പോവാടാറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം സാധാരണയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കായിരുന്നു പിന്നെ സ്നേഹിച്ച ജീവൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ ചതിച്ച ഒരു പുല്ലിന് വില പോലും കൊടുക്കില്ല സ്വപ്നയുടെ വിഷയം പുറത്തറിഞ്ഞ ചേട്ടന് പ്രശ്നമാവെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ പോയതിനു ശേഷം അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ സ്ത്രീയെയും ചന്ദുവിനെയും ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്ത് ചേട്ടന് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു മേഡർ നടന്ന അന്ന് രാത്രി ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചന്ദുവിന്റെ അഡ്രസ് ചോദിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ സാർ സ്വപ്നയായിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അന്ന് വേറെ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നു വേറെ ആരോടും സംസാരിച്ചില്ല ഇൻസ്പെക്ടർ ആ കാൻഡിഡേറ്റിന് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നേ ശ്രീയും ചന്തും കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ ആരൊക്കെ നിന്നെ വിളിച്ച് എന്തിനൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചേട്ടൻ ഫോൺ ചെയ്തു സാർ ശ്രീയുടെയും ചന്തുവിന്റെ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവനെന്തിനാ വിളിച്ചേ അന്ന് ഞാൻ ബോംബെ എന്ന ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ട്രാക്ക് ചെയ്തപ്പോ നീ മിയാൻമറിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തത് ഞങ്ങളതിൽ പ്രൂഫുണ്ട് 
സത്യം പറഞ്ഞ നീ കൊലപാതകം നടത്തിയപ്പോ നീ മുംബൈയിലേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇന്റർഗ്രേഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ സത്യം പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഈ വിഷയത്തിലെ നല്ല ഫാസ്റ്റാ ശ്രീ എൻ ചന്ദുവിനെ ആരാ കൊന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഇതുപോലെ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നും ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് രണ്ടിഞ്ച് താഴെ വെക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറ പറയുന്നുണ്ടോ പറയടാ ഹലോ ദയ ചന്തു വോയിസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ കള്ളു ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മൈൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവും എന്തിനാ ഫോൺ വിളിച്ചത് നിനക്കൊരു ബാഡ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് എന്താന്ന് പറ അത് ഗുഡോ ബാഡോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം സ്വപ്നക്ക് ഭേദമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവൾ ഉടനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും എന്തു പറ്റി എന്താ നിശബ്ദനായത് ഷോക്ക് റിയാക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ആക്ഷൻ അല്ലാതെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറ സ്വപ്നക്കും നിനക്കും കല്യാണം നടത്താനുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നടന്നില്ലെങ്കില് മീഡിയയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ഞങ്ങള് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഓൾ ചാനൽസ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസില് ദയാ വെഡ് സ്വപ്ന ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും പബ്ലിസിറ്റിയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നെ എന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ച നിന്റെ തല കറങ്ങുന്ന വേറൊരു ഹിന്റി കൂടെ തരാം എന്താ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരനെ കൂടെ കൂട്ടി കോറി ബിസിനസ്സിൽ വന്ന കാശ് നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നത് അത് വെച്ച് നീ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാങ്ങിയെന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതാരുടെ കയ്യിൽ എത്തണോ അതവിടെ എത്തിയിരിക്കും ചന്തു ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്തിരിക്കും ഗോപി ചേട്ടാ പറയട്ടാ ആ ചന്തു കുറച്ച് ഓവർ ആവുന്നുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവന്റെ അഡ്രസ് എനിക്ക് വേണം ശരിയാട്ടാ ചേട്ടാ ഗാന്ധിനഗർ സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ ചേട്ടാ നീ വരൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം എവിടെടാ സ്വപ്നയാണോ ഹോസ്പിറ്റലില്ല റെക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചല്ല പ്രൂഫിനെ കുറിച്ചാ പ്രൂഫ്സ് ആണോ സ്വപ്നയുമായിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കാം മരണം കൺമുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടും എതിർത്ത് സംസാരിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞേ മീഡിയയില് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസാ എന്നെ നീ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്ന റൂഫ് എവിടെയുള്ള എന്ന് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്നെ കുറിച്ചായിരിക്കത്തില്ല നിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചന്തു ഇപ്പൊ നീ ഗണ്ണ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഉള്ളിൽ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാലോ പറ റൂഫ് എവിടെയുണ്ട് വേണ്ട ദയാ ചന്തുവിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിനക്ക് പ്രൂഫ്സ് അല്ലേ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഓക്കെ പ്ലീസ് ദയാ
അങ്ങനെ ഇടയിൽ വന്ന രണ്ടുപേരെയും കൊന്നിട്ട് എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെന്നുന്റെ ഡയറി കണ്ടത് അതിൽ എന്നെ കുറിച്ച് വല്ലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി ശ്രീ സ്വപ്ന പിന്നെ ഞാനും ദയയും എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയി പക്ഷെ ദയയും സ്വപ്നയും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലവ് ആയിട്ട് മാറി ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദയ സ്വപ്നയെ ഗർഭിണിയാക്കിയിട്ട് വഞ്ചിച്ചു പക്ഷെ ബേൾഡൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാശ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ആ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്തു ഞാനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ പരിചയമില്ലാത്ത പോലെ അവരെ മുന്നിൽ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ അജയുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെമ്പോ ഡ്രൈവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കോഫി ഷോപ്പ് തിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്ത്രീയെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു സ്ത്രീ അവളുടെ സൗന്ദര്യം ഉപയോഗിച്ച് അജയമായിക്കെടുത്തു അതേ സമയത്ത് ബാലുവിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അജയിനെയും ബാലുവിനെയും ട്രാപ്പ് ചെയ്തത് സ്ത്രീ രണ്ടുപേരും അറിയാതെ ഓരോരുത്തരടുത്ത് നിന്ന് കാശ് വാങ്ങി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെത്തി ഞാൻ ആ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് അടച്ചു ഇനി രണ്ട് ലക്ഷം കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേ ചെയ്യാനുണ്ട് ശ്രീ അജയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു പക്ഷേ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു ശ്രീ ബാലുവിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെയും കാശ് കൊടുത്തു നിനക്കപ്പോ വേണം ബാലു എമൗണ്ടുമായി റൂമിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ അജയ വരുന്ന പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ശ്രീയുടെ റൂമിൽ ബാലുവിനെ കണ്ട അജയ് ഷോക്കായി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശ്രീ എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് വന്നത് നാളെ മോർണിംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പേ ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സ്വപ്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിക്കവറാണ് ആ ഡയറിയിൽ എന്നെ പറ്റി എഴുതിയ പേപ്പറെല്ലാം ഞാൻ കീറിയെടുത്തു സ്വപ്നയെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ശ്രീയേയും ചന്ദുവിനെയും കൊന്ന് നിന്റെ ലൈഫ് നീ മിസ്സാക്കി ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് നീ എന്തിനാത്ര കൺഫ്യൂഷനായി പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാം തീർന്നില്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ സാറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കേസ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആയിരിക്കേ ലിങ്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ഒത്തിരിണ്ടായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റിന് നൈറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ ഉത്തരം പറ ഒരുപാട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഞാൻ ഓടിക്കാം എത്ര കുടിച്ചാലും എന്റെ ഡ്രൈവ് മാത്രം അടി പൊളിയായിരിക്കും എടാ നീ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ബാലു നേരെ നോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജയിൽ പോകേണ്ടി വരടാ ഡാ വേണ്ട പാവടാ ഡേ പോലട പറയുന്നത് കേക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോമൺ സെൻസ് നിങ്ങൾക്കില്ലേ അന്ന് പേടിച്ചത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു സാർ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സ്വപ്നയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാരണക്കാർ സ്വപ്നയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീയും ചന്തും കൂടെ വേറൊരു വഴിയില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് കാശും വാങ്ങി സ്വപ്നയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച അവർക്ക് അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്വപ്നയ്ക്ക് ശ്രീയും ചന്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്നേഹിച്ചവൻ ഇപ്പൊ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായി സ്വന്തം വിചാരിച്ച ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയി പാവം സ്വപ്ന ഇപ്പൊ അവൾക്ക് ആരുമില്ല സ്ത്രീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അവക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഡാ അന്ന് എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാ ഇത് 
the two lakhs. Thanks. Thanks on the matter. Just two hours and two to Sagar Chamadi. Then a cow stole a pan and yantan. Then the Sahajari Nipar. End the house in Yanupar. Ni Haji Nala friends a lebalu. Ni ended the thing a behavior in the put the shady a lebalu. Nala friends either one day younger than to bear in the Noki. But she haven't a target love. End the target in the year. Please, in the months like. സ്വപ്നം തെറ്റിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനൊരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് 